Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. El Museo de Ciudad está ubicado en lo alto del Cerro Nutibara, uno de los cerros tutelares de la ciudad de Medellín, el cual fue declarado como área de recreación parque ecológico. Recordemos lo que contamos en el video de Pueblito Paisa. Allí abarcamos gran parte de la historia de este cerro, pues el museo de ciudad queda en el mismo lugar. Sin embargo, mencionemos algunos apuntes importantes. El Cerro Nutibara es una pequeña formación montañosa ubicada en la ciudad colombiana de Medellín, en el centro geográfico del Valle de Aburrá, justo en la margen occidental del río Medellín, en medio de la zona urbana y y es uno de los pocos ecosistemas que se conservan en la localidad. En un principio, en la época de los conquistadores españoles, se llamó Morro de Marcela de la Parra y luego Morro de los Cadavides. Finalmente se rebautizó con el nombre de Cerro Nutibara, que perdura hasta el día de hoy. Y al nombrarlo Nutibara, se quiso hacer un homenaje al cacique Nutibara, uno de los más ricos y poderosos de los caciques del departamento de Antioquia, cuyos dominios se extendieron casi por todo el occidente. El Museo de Ciudad tiene como objetivo divulgar el desarrollo urbanístico y diversos temas urbanos mediante un programa de exposiciones temporales de varios recursos, entre artísticos, fotográficos, arquitectónicos y otros, que reflejan los sentidos de la ciudad en distintas etapas y procesos. El museo ofrece a los visitantes el instrumento de pensamiento urbano, un modelo a escala de la ciudad que brinda un completo panorama de su extensión y conformación. Algunos de los temas de exposiciones temporales se articulan con los propósitos de esta pieza y ya por decisión de la administración municipal se le confiere el carácter de museo de ciudad tras su creación en el año 2011 y en la actualidad está dirigido por la Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, mitos, leyendas, creepypastas, hechos sobrenaturales. Recuerden que al final son ustedes los que sacan sus propias conclusiones de lo que aquí se cuenta, en este caso del Museo de Ciudad en Medellín. Bienvenidos. Un cordial saludo queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. Continuamos con Medellín Paranormal. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales y a mi página de conexionenigma.com. Todo esto va a aparecer en la descripción de este video. Y que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Howard, esta es una historia que hasta cierto punto pensé que era coincidencia o casualidad, pero después, la vida, me enfrentó a algo tan extraño que no sé por qué me pasó a mí. Todo empieza hace unos años, y te cuento que yo crecí con mi abuela, quien era como mi mamá. Mis papás por temas de trabajo estaban en el exterior y nos hablábamos muy poco. Los años pasaron y la vida pasó factura como siempre lo hace. Una tarde, al llegar del colegio, encontré a mi abuela muerta. Murió mientras tomaba una siesta. Mi vida dio un giro en todo sentido. Mi colegio, mis amigos, mi familia, todo se revolvió. Para esa época mi mamá se vino del exterior a cuidarme y a esperar a que terminara el colegio. Bueno, terminé el colegio. Mi mamá ya no quería volver al exterior y se involucraba con otro tipo acá. Esto lo cuento para que entiendan del por qué no nos fuimos para el exterior en ese momento. Bueno, así fue que la vida siguió normal en Medellín. Para nosotras, obviamente. Cuando terminé el colegio intenté ingresar a la universidad, pero la verdad no quería. Mi vida estaba como extraviada y necesitaba consejos, pero de alguien que sí me conociera bien necesitaba a mi abuela. Siempre había escuchado que los familiares muertos se comunicaban con uno, en sueños o en la casa, pero a mí no me pasaba eso, aunque lo anhelaba con el alma. Mi desesperación era tanta que comencé a buscar los medios necesarios y conocidos para comunicarme con mi abuela. Mi mamá me sorprendió varias veces en esas prácticas y varias cosas que compraba para los rituales. Estaba siempre detrás de mí, vigilada completamente. Ella no entendía por qué yo quería hacer eso y fue frustrante. Cada intento que realizaba para comunicarme con mi abuela era un desastre. Hasta que vi uno de sus videos y me iluminó la mente. El video fue el de la patasola, con historias actuales. Si pasaban historias actuales con algo tan viejo, podía intentar comunicarme con mi abuela en términos más actuales, pensé. Así que pensándolo mucho, descargué una aplicación en mi celular de la tabla Ouija. Sé que para muchos en estos tiempos puede sonar a una bobada, una pendejada, pero siento que estamos acostumbrados a ritualizar estos temas y a sentir que ponemos las velas porque nos hace sentir que actuamos con hechos muy antiguos 
y místicos, pero todo esto no es tan necesario para que funcione. El tema es hacerlo de manera correcta para no causar inconvenientes futuros. Yo me sumergí en aprender las reglas para practicar la Ouija. El inconveniente, como siempre, era mi mamá, así que planeé un recorrido por varios museos cercanos a mi casa. Obvio, me acompañaría mi mamá. Esto pasó por varios fines de semana hasta que mi mamá volvió a dejar de prestarme atención. Así fue donde yo comencé a practicar con la aplicación Ouija e intentar comunicarme con mi abuela. Pero fue tan frustrante no tener ninguna respuesta. Me sentía ridícula creyendo en una aplicación. El dilema fue que descuidé la forma en la que debía hacer esto de la Ouija para que fuera seguro. Y ahí empezaron a empeorar las cosas. Ese día estaba en el museo de ciudad en Medellín. Ingresé al museo como para hacer algo. Pues ya lo había visitado muchas veces y nada me sorprendía. Pues el sitio no es que sea muy grande. Recuerdo que iba por uno de los pasillos. Estaba viendo una fotografía de Darío Gómez cuando era joven. O creo que era Darío Gómez. Al igual que de otras celebridades. Abrí el celular, ingresé a mi aplicación Ouija y, como si fuera una red social, comencé a operarla. Hasta ese momento, nada malo. Luego, al guardar mi celular, me sobresalté al ver en uno de los vidrios el reflejo de una señora a mis espaldas. Saqué el celular y pregunté si era mi abuela. La respuesta fue un sí. Quedé quieta. Alcé la mirada y ahí estaba, de nuevo en el reflejo de aquel vidrio. Era mi abuela, pero solo estaba en el reflejo. Ahí le pregunté si eso era real o solo pasaba en mi cabeza. Y ahí sentí que alguien me había tocado el hombro. Me giré y era una empleada del lugar para decirme que si me encontraba bien, ¿por qué me estaría diciendo eso? No lo sé. El caso fue que yo le dije que sí, que tenía un poco de mareo, pero todo estaba muy bien. En fin, yo me fui para la casa, muy preocupada y extrañada. No podía ni dormir. Busqué información para entender este hecho y nada. No habían datos concretos. Yo me prometí volver al museo y hacer lo mismo de la última vez. Lo curioso fue que pasó aproximadamente una hora y once minutos y mi abuela ya no era un reflejo. Ahora estaba en el pasillo mirando por la ventana. Parecía que me esperaba o no sé. Yo me acerqué y le hice mil preguntas. Quería saber si todo esto era verdad o no. Y a todo esto me respondió con la verdad o con cosas que solo ella y yo podríamos saber. Y allí confié, confié en ella. Nuestro encuentro solo era ahí, nunca en otro lugar. Eso era algo que me parecía muy extraño. Y aunque no parezca, yo dudaba incluso de mí misma y de todo lo que estaba experimentando. Siempre le buscaba el quiebre a cualquier duda o a cualquier conversación con mi abuela. Entonces le pedí que la próxima vez quería que nos viéramos en otro lugar, específicamente en mi cuarto, no ahí. Pero por meses no la volví a ver. Me comencé a sentir mal, sentí como si la hubiera ofendido y volví a usar la aplicación del celular para que apareciera, pero nada. Así fui dejando que pasaran los días. Y un día entre semana, estando en el desayuno, me encontré con mi mamá. Esto era raro porque a esa hora ella no estaba y le pregunté qué hacía en la casa, a lo que ella me respondió que no había podido dormir desde hacía días y que no se sentía muy bien para ir a trabajar entonces iba a tomar ese día de descanso. Yo no le vi nada malo, lo único que hice fue postergar las preguntas que estaba intentando hacer en la aplicación Ouija. Mientras comíamos, mi mamá me dice, ¿quieres ir al museo de ciudad? Y yo me puse nerviosa, ¿por qué quieres ir allá mamá? Solo quiero ir, tengo curiosidad, pero algo no estaba bien con mi mamá. Ella no era así, ella nunca se había preocupado por mí, nunca le interesaba dónde estaba y menos si era un museo. Sin embargo, yo acepté. Igual me servía para saber si mi abuela iba a aparecer de nuevo. Salimos en el carro en dirección al museo. Y para no hacerte más largo el relato, te cuento que entramos al museo. Le expliqué a mi mamá qué podía ver y por dónde recorrer. Y yo me iría por mi lado. Claro está, hay exposiciones que siempre van cambiando. No siempre verás lo mismo. Una que otra sí, pero otras las cambian. A mi mamá no le pareció importarle que yo me fuera por otro lado y menos que le explicara qué iba a ver en el museo y qué probablemente ya habían quitado. Llegué al lugar donde veía a mi abuela, pero nada. Abrí la aplicación e hice varias preguntas hasta que lo logré. Ahí estaba de nuevo, al fondo del corredor. Lo extraño es que no pasaba nadie, no había nadie en ese lugar. Solo estaba yo y bien retirada a mi abuela. Ella parecía estar triste, extendía sus brazos hacia mí pidiéndome un abrazo. Yo no escuché su voz o algún susurro, nada. Solo estaba ella ahí, con su expresión melancólica. Caminé decidida a darle el abrazo, pero de un momento a otro se me atravesó mi mamá. Ella recibió mi abrazo. Mientras me abrazaba, me dice que no tenía que verla más, que teníamos que irnos de ahí y que por favor desinstalara esa aplicación de mi celular. ¿Cómo sabía todo eso mi mamá? Yo a ella nunca le había contado nada y no publicaba nada en redes sociales. Su respuesta fue muy curiosa, porque según ella, mi abuela se le manifestó en sueños y era ella la que no la dejaba dormir. Por eso el insomnio y la excusa de mi mamá para acompañarme a este lugar. Mi abuela le pedía a mi mamá que me cuidara de la maldad, que era tiempo de que ella se encargara de ser una buena madre. Mi abuela, en el sueño, le contó lo de la aplicación y de mis encuentros con una entidad que no era ella. Y sí, resultó que esa entidad era algo malvado. Después de que mi mamá me abrazó, 
alcancé a ver que aquello que estaba pidiendo un abrazo de verdad no era mi abuela, era una entidad horrible, deforme, que en ese justo momento desapareció. De verdad que para mi mamá y ya después para el resto de familia y obviamente para mí también, fue una experiencia que nos marcó, casi nos deja de psiquiátrico. Los sueños de mi mamá con mi abuela siguieron sucediendo para advertirle de situaciones futuras para la familia o para mí. Ella no se comunica conmigo porque dice que puede ser peligroso, solo con mi mamá. Y no puedo volver a ese museo, no es que el lugar esté maldito, para nada, prácticamente soy yo. Y en la familia pues seguimos en proceso de protección, pues supuestamente abrí puertas a entidades o demonios que intentarán engañarme por el deseo tan grande que tengo de volver a ver a mi abuela. Esa fue mi experiencia, Jaguar. Yo apoyo el misterio nacional. Esto te sonará loco y a muchos también, pero yo puedo viajar con mi mente a distintos lugares y ver cosas que están pasando. No lo hago del todo consciente, a veces esta habilidad desaparece por un tiempo y luego vuelve. Experiencias similares a estas tengo en infinidad de lugares, pero esta que le voy a contar es muy especial ya que trae una prueba que para mí es irrefutable. Mi hermana menor siempre lo supo, es más, para nosotras es algo normal, hacíamos juegos con esto y nos reíamos un poco de la situación. Un día mi hermana dijo que pusiéramos a prueba el dono o la habilidad. Yo le dije que sí, pero no comprendía cómo podíamos hacerlo, pues yo no tenía que conocer lo que se iba a hacer para poder probar mis dotes. Ella dijo que ya lo tenía todo cuadrado, es más, ya había escondido algo suyo muy personal en algún lugar. Solo hacía falta que yo me pusiera manos a la obra. Entonces, antes de dormirme, me preparé para viajar al lugar donde ella había escondido la prueba. Lo extraño es que nunca me dio pistas, nunca toqué nada para conectarme con eso, solo fue meditando en lo que yo necesitaba encontrar que mi alma alma viajó en búsqueda de eso que estaba meditando. En el mundo astral no se percibe el tiempo igual que aquí, pero puedo decirles que de mi casa el lugar donde estaba eso escondido es bastante lejos. Llegué a un mirador, caminé por unas escaleras, subí, bajé, entré al museo, a los baños, hasta que di con la prueba. Esta estaba muy cerca al museo. Mi hermana había escondido un libro detrás de algunas plantas. Estaba bien cubierto con plástico y sobre él había una nota que decía, te amo, felices tres meses. Yo sonreí, mi hermana tenía un novio a escondidas, esperaba que nadie más encontrara ese libro. Lo dejé ahí y me disponía a volver cuando me percato que había una persona viéndome a lo lejos. Nunca me había pasado algo así. Era una mujer alta, delgada y rubia. Me puse muy alerta. Desde aquella distancia que nos separaba, escucho que me dice, te acompañaré a todas partes, menos a los terrenos sagrados del futuro. Y se aleja cada vez más. Yo comencé a desesperarme del miedo porque sé que es peligroso estar en ese lado. Así que quería volver. Fue ahí que vi a un joven. Fue como si estuviera era viendo una escena de una película superpuesta. El joven tomaba el libro, se marchaba, yo solo lo observaba y mientras él estaba concentrado leyendo la nota, es atropellado por un automóvil en una de las calles cercanas aquí en Medellín. La mujer rubia dice, la mente humana no sabe controlar el tiempo, vámonos. Y volví a mi cuerpo. Estaba en mi cuarto muy asustada, corrí al cuarto de mi hermana y le conté que había visto el libro con la nota. Ella se sorprendió mucho, dijo que era verdad todo, la nota, el libro plastificado y así pudimos comprobar que lo que yo veía cuando viajaba era verdad. A ella sí se le hizo muy raro que yo no le dijera nada del por qué ella tenía pareja escondida. El caso fue que eso era lo menos importante para ese momento. Yo solo le dije que había quedado muy agotada y necesitaba irme a dormir. No le dije lo otro que había visto. A los tres días, mi hermana recibió una llamada donde le notificaban que su novio había fallecido en un accidente en una carretera. Yo después le conté. Duramos tiempo sin hablarnos, disgustadas por eso. Pero ya después cuando le expliqué del por qué no le había dicho, creo que comprendió la situación y que todo era muy complicado, porque yo creía que esta mujer rubia, la que había aparecido para advertirme, lo hacía para que no fuera a modificar el tiempo y que tuviera más control y cuidado al momento de viajar en forma astral, que hay límites que no debo cruzar o algo así. Yo siento que es como si fuera mi guía en ese mundo espiritual. Pero bueno, esa fue mi historia con relación a este museo Howard. Gracias y yo apoyo el misterio nacional. Yo normalmente veo o siento las energías, mi trabajo es ayudar, pero yo ayudo desde lo tangible y lo no tangible. Soy trabajador social, mi don de medium solo es una herramienta más para esta labor. Esto pasó cuando estaba en la universidad, cursaba quinto semestre y siempre me ha gustado la vista desde allí arriba. Me llenaba de calma, digámoslo así. Yo no me metía con nadie, no tenía enemigos, yo no sabía qué era eso hasta ese día. Mi madre fue medium, por eso yo puedo ver a estos seres también. En algún momento no específico, 
comencé a percatarme de una mujer, era extraña, su mirada era siempre de enojo o de fastidio hacia la gente que la rodeaba, para aclararle, yo veía a esta mujer siempre allá arriba, cerca al museo, lo curioso fue que cada vez que la veía me percataba de un ente o un fantasma pegado a su energía o pegado a ella, bueno así pasaron varios días y la señora seguía igual, ella hacía el mismo recorrido casi siempre, de vez en cuando se reunía con personas que le pasaban dinero, hasta que un día me fui de sapo a decirle a esta mujer que tenía un fantasma atado a ella, porque yo quería era ayudarla, la señora me dejó hablar, luego me hacía cara de superioridad y se reía de mí, resultó que esa mujer ya sabía que tenía ese fantasma atado a ella, porque ella lo utilizaba para hacer sus trabajos de amarres y brujería, ahí supe lo que era tener un enemigo, o en este caso una enemiga, ella comenzó a vigilarme y yo, por no dejarme, me fui un día al museo, realicé el recorrido que le había visto a ella hacer para así poder destruir varios de sus trabajos, eso fue lo peor, ¿cómo combates a alguien con tanta experiencia en hacer el mal? Pues yo no estaba preparado y no tenía tanto conocimiento, yo me comencé a enfermar, en mi casa pasaban hechos aterradores, corrían por los pasillos, en la terraza, se escuchaba cómo te gritaban de un momento a otro muy cerca al oído, casi podía sentir que te dejaban sordo, esto fue tan duro que caí hospitalizado y muy mal de salud, pero hasta allá llegó la bruja, un día cualquiera fue a visitarme para decirme que esos ataques eran porque no quería que sus enemigos supieran quién era ella ahora y que yo me había tropezado con la persona equivocada y que me iba a matar, decidí alejarme, pues esa mujer en realidad casi me mata, si no fuera por mi abuela quien aún vive y habita en el campo no estaría contándole el cuento, no sé qué hizo mi abuela, de verdad que no lo sé, ella dice que es mejor que no lo sepa por mi seguridad, pero fue algo milagroso, estar en contacto con la naturaleza, lejos de todo esto y con los cuidados de mi abuela me devolvió a la vida, recuerdo que con solo un día de baños con plantas, algunos rituales naturales y quizás más cosas, toda la maldad desapareció, el tema quedó ahí, mi abuela es una mujer muy sabia y conocedora de todo esto, me dijo que tuviera mucho cuidado, que buscara lugares con luz, tranquilos y que no jugara con la maldad, que existen personas que muchas veces no quieren ser salvadas o que a su propia voluntad decidieron estar y vivir en la maldad, ella me ha enseñado muchas cosas de sus prácticas, aún sigo aprendiendo, aún sigo ayudando a la gente que lo necesita y mi abuela pues es una mujer mayor y muy feliz y de la bruja que recorría los alrededores del museo ni idea, fue como si se la tragara la tierra porque nunca más la volví a ver en ese lugar, gracias a vos. ¿Conocen qué se siente morir? O mejor dicho, ¿qué vemos al morir? Porque de sentir no se siente nada. Esto es una experiencia muy corta y extraña. Y la cuento porque quisiera saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Resulta que yo, para aquellos años, estaba muy mal económicamente y comía muy poco. Aún así, seguía trabajando. Yo trabajé en la calle, vendiendo cosas. Bueno, ese día yo me sentía mareada, pero pensé que era normal. Llegué muy cerca al museo y recuerdo que me desmayé. Sentí que me iba, que moría. Yo solo me decía a mí misma, no, 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 no es el momento, mis hijos. Fue como si comprendiera que ya había llegado mi hora y también fue como si mi cuerpo o mi mente desbloqueara algún recuerdo muy bien guardado de para dónde es que vamos cuando morimos. Creo que nosotros sí lo sabemos, solo tenemos que desbloquear esa parte para conocerla. Vi mi cuerpo en el piso, varias personas se acercaron, pero yo estaba de pie junto a ellos, comencé a recorrer el lugar, el museo, me acercaba a las personas, las tocaba, de un momento a otro, como si fueran nubes que bajaban en un tornado, todo el lugar a mi alrededor se llenó de imágenes, era la vida que había llevado hasta ese momento, recuerdos de niña, de adolescente, mis hijos, todo lo estaba viendo ahí, como si fueran muchas pantallas mostrándome los recuerdos, y también como si fuera una espiral hacia arriba que me fuera a succionar para alguna parte, porque a medida que veía mis recuerdos en ese remolino también iba ascendiendo luego como si fuera una película los recuerdos e imágenes se disiparon y se volvieron nubes de nuevo escuché a alguien que dijo que no era mi momento alguien me había cogido de la mano y era como si me estuviera haciendo masajes ahí abrí los ojos estaba asustada por la experiencia los médicos no creen en esto siempre dicen que fue alucinaciones o falta de oxígeno y mil cosas más como si la vida misma no fuera ya extraña el caso es que desde ese día decidí cambiar mi vida completamente quizás fue el miedo que tenía, pero decidí ser feliz, tener el trabajo deseado, el cual era tener mi propia empresa, y sigo en la lucha como todos nosotros los colombianos. Gracias Jaguar y por aquí bienvenido siempre. Yo soy una persona que puede hablar con los muertos, los veo y ellos a mí. 
Yo acostumbraba a venir a este museo con mi familia, pero desde ese entonces para nosotros este sitio se volvió una molestia. Yo tengo que venir todos los fines de semana casi obligada a acompañar a Paola durante tres horas. Siempre soy la primera en llegar a este museo. De hecho, el recorrido comienza en el camino para subir hasta aquí, pasamos por el pueblito paisa y terminamos en el museo. Paola era una joven bastante bonita y con una personalidad tranquila, por esto nunca se veía envuelta en problemas. Pero un día esto cambió, debido a que por un problema, al parecer de parejas, un grupo de mujeres la atacó sin mediar palabras. Durante esta pelea, una de las mujeres tomó una pertenencia de Paola y desde ese día su vida no volvió a ser la misma. Paola empezó a tener pesadillas muy vividas, o eso es lo que ella contaba, pero en realidad estaba algo equivocada. A ella lo que le estaban haciendo eran trabajos de magia negra, por eso cuando dormía le pasaban cosas extrañas. Este tipo de experiencias son descritas como el cruce de las fronteras entre el más allá y la zona de la penumbra antes de llegar al nimbo. Esto hacía que Paola pudiera ver todo tipo de ser extraño y malévolo. Como ella no estaba familiarizada con este tema, creía que solo eran pesadillas y que aunque la dejaban con marcas muy reales, solo aparecían por coincidencia. Sin embargo, ella prefirió buscar a alguien que supiera del tema y fue cuando encontró a Paula Peña. Esta señora le dice que en efecto estaba siendo manipulada por medio de magia negra, magia muy poderosa, y que las personas que le estaban haciendo ese daño no descansarían hasta verla perdida en la nada. No querían matarla, querían que sufriera. Sin embargo, Paula le dice que tiene que hacer algo lo más pronto posible antes de que alguna de estas entidades se apodere de su cuerpo, ya que cada vez que dormía, esos seres la acompañaban en su habitación. Paola no estaba muy segura de qué hacer, así que le pidió tiempo a la señora Peña para pensar bien las cosas. Luego de que se decidiera, Paula la citó en este museo. Paula llegó ese día al museo y la esperó en las escaleras de la entrada. Sin embargo, notó que se estaba demorando demasiado. De un momento a otro, ella la vio entrar, pero estaba llorando y con la ropa llena de sangre. Dice Paula, yo entré a buscarla. Cuando la encontré fue cuando me di cuenta de que nadie más la podía ver. Ya no tenía su cuerpo físico, era como un fantasma rondando por este lugar. Paola me contó que esa entidad le había robado el cuerpo y que ahora lo estaba utilizando para hacer cosas malvadas. Un domingo la vi caminar por el mirador del museo y me fui detrás de ella, pero algo pasaba. Era la entidad dentro del cuerpo de Paola. ¿Qué estaba buscando allí? Pues resulta que estaba buscando el alma de Paola que ahora se resguarda en este museo. Necesita que ella desaparezca por completo para tener función de cuerpo completo. Lo curioso es que solo viene los domingos, ningún otro día viene. Y es por esto que yo llego aquí todos los domingos para cuidar de ella hasta que me muera. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales y a mi página de conexión enigma.com. Todo esto va a aparecer en la descripción de este video. Y que también quiero leer todas sus opiniones, qué historias les gustaron más de este video o qué otros sitios me recomiendan para contar historias inexplicables de nosotros los colombianos. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.